వీటలీ మనసులో మాట కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ప్రముఖ వైద్యునియ సేవా తత్పరతతో ఎన్నో సమాజ సేవా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వ్యక్తిగా మనకి సుపరిచితులైనటువంటి పద్మశ్రీ కోటికుప్పల సూర్యారావు గారు ఈరోజు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు అండ్ మనం అతని గురించి తెలుసుకోవాల్సిన చాలా విషయాల్లో ముఖ్యమైనది ఏంటి అంటే పద్మశ్రీగా తెలిసినటువంటి వ్యక్తి లండన్ ఎగువ సభలో మహాత్మా గాంధీ పురస్కారం అందుకున్న తొలి వైద్యులుగా కూడా అతను ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచారు సో అటువంటి వ్యక్తితో ఈరోజు మన మనసులో మాట కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం యాక్చువల్లీ గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో స్థానం సంపాదించారు అండ్ హెచ్ఐవి మీద మీ నిరంతర అధ్యయనం ద్వారా దానికి మందును కూడా కనుగొనే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి ప్రపంచానికి చాటి చెప్పారు అండ్ ఈ రోజు రీసెంట్ గా మీరు ఎగువ లండన్ సభలో మహాత్మా గాంధీ పురస్కారాన్ని అందుకున్నందుకు గాను మా వీటిని ప్రేక్షకులు అందరి తరఫు నుంచి మీకు శుభాకాంక్షలు సార్ థ్యాంక్ యూ అండి ఫస్ట్ నేనైతే యాక్చువల్లీ మీ బాల్యం గురించి ఎందుకంటే ఇప్పుడు రీసెంట్ విషయాలు మనం అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా నెట్వర్క్ ద్వారా ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అయి ఉంటుంది బట్ మీరు ఎంతో మందికి రోల్ మోడల్ ఆ రోల్ మోడల్ యొక్క విషయాలు తెలుసుకోవాలని చాలా మంది ఆశపడుతుంటారు ఆ నేపథ్యంలో మిమ్మల్ని ఫస్ట్ మీ బాల్యం గురించి మీ తల్లిదండ్రులు ఎవరు అనే విషయం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు మాది శ్రీకాకుళం జిల్లా కింతలు అనేటటువంటి గ్రామంలో ఒక దిగువ సామాన్య రైతు కుటుంబంలో నేను జన్మించాను మా నాన్నగారు శ్రీరాములు మా అమ్మ సన్యాసమ్మ మా నాన్నగారు రైతుగా ఉంటూనే మేము మొత్తం ఆయుధ రూపులో ఉన్నాం నేను పెద్దవాడిని నా తర్వాత ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు ముగ్గురు చెల్లెలు ఉన్నారు మా ముఖ్యంగా బాలు ఎంత కూడా మా గ్రామంలోనే మా గ్రామంలోనే స్కూల్ ఫైనింగ్ దాకా స్కూల్ ఉంది కాబట్టి అక్కడే సాగింది స్కూల్ ఫైన్ అయిన తర్వాత నేను ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ చదవడానికి శ్రీకాకుళం డిగ్రీ కళాశాలకి రావాల్సి వచ్చింది మా తమ్ముళ్ళు విశాఖపట్నంలోనే స్థిరపడ్డారు ఒక ఆయన అప్పారావు పోర్ట్ ట్రస్ట్లో పనిచేసి ఇటీవలే పదివేనమని చేశారు రెండో తమ్ముడు నాగేశ్వరరావు ఆయన బిజినెస్ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు సార్ మీ బాల్యం కింతల అనే గ్రామంలో జరిగిందని చెప్పారు అసలు శ్రీకాకుళం అంటేనే ఇప్పటికీ కూడా కొంత అభివృద్ధి చెందినటువంటి ప్రాంతాలు ఉన్నాయనే అభిప్రాయం ఉంది సో అప్పట్లో ఎలా ఉండదు అసలు మా గ్రామం కూడా అసలు అభివృద్ధి చెందిన గ్రామం కింద రెక్కండి కారణం ఏంటంటే మేము ఎంబీబీఎస్ చదువుకున్న రోజుల్లో కూడా మా ఊర్లో పవర్ లేదు ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు నేను కృష్ణా దగ్గర చదువుకునేవాడిని ఎప్పుడైనా ఆంధ్రవేది కళాశాల నుంచి మా గ్రామం వస్తే మా గ్రామంలో చీకటి రాత్రులు కాబట్టి చదువు తప్పదు కాబట్టి చదువుకోవడానికి కృష్ణాలు చెప్పిన ఆడేవాళ్ళం తర్వాత శ్రీకాకుళం వెళ్ళడానికి కూడా నా చిన్నతనంలో రోడ్లు లేవండి ఒక పెద్ద కాలు ఉండేది ఆ కాలు దాటాలంటే మేమందరం కూడా బట్టలన్నీ తీసి నెత్తి మీద పెట్టుకొని ఆ కాలులో నుంచి దాటుతూ మళ్ళీ శ్రీకాకుళం వచ్చేవాళ్ళం తర్వాత బస్సు ప్రయాణం కానీ అటువంటి కూడా లేవు నేను మెడిసిన్ ఫైన్ వచ్చినప్పటికి మా ఊరికి బస్సు పడింది సో ఆ బస్సు మీద శ్రీకాకుళం కింతలు నష్టాలు చూసుకున్న వెళ్ళ ఒక ఆనందంగా ఉండేది అలాగే నైన్ చదువుతున్నప్పుడు మా ఫిజిక్స్ మాస్టర్ గారు గాలికి రూపం లేదు అని చెప్పారు అంటే గాలికి రూపం లేదు గాలికి వాసన లేదు గాలికి రంగు లేదు అని చెప్పారు చెప్తే నేను ఎందుకో దాని మీద బాగా అధ్యయనం చేసి ఒకరోజు మనం ఈ బాల్ ఆడతాం ఫుట్బాల్ ఆడతాం కదా ఫుట్బాల్ లోపల ఒక తిత్తు ఉంటుంది దాని నుండే గాలి ఇది ఆ గాలి లైట్ వస్తున్న ఏరియా మీద ఊడ్చిపెడితే మనకి ఆ గాలి ఇచ్చినప్పుడు మనకు రూపం కనిపిస్తుంది అంటే అది వాస్తవానికి ఆ డస్ట్ పార్టికల్స్ ని స్ప్రెడ్ చేయించినటువంటి రూపం అది నేను మేష్ గారిని పిలిచి మేష్ గారు గాలి రూపం ఉంది ఎవరో తప్పరాసర పుస్తకంలో అని చెప్పి ఆయన్ని పిలుచుకొచ్చి నేను ఒక తిత్తు నుండే గాలి దిన తర్వాత సో అర్థం ఎండలో పెట్టి ఆ లైట్ ని ఇంట్లోకి పంపించి ఆ ఫోకస్ బీమ్ మీద ఈ గాలి తింటే ఆయన పాపం నమ్మేసాడు నా మాట ఓకే సార్ మీ బాల్యం అంతా కూడా కింతల్లో గడిచింది అండ్ కింతల్లోని కనీస సౌకర్యాలు కూడా లేని టైంలో మీరు ఎంబీబీఎస్ ని చేయడం జరిగింది సో అసలు వైద్య వృత్తిలోకి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించినటువంటి వ్యక్తులు కానీ సంఘటనలు కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా 
అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి పెద్ద కోరిక ఏంటంటే ప్రపంచంలో అత్యధిక విద్య ఉంటే చేయాలని కోరుకుండేదండి నాకు దానికోసం అన్వేషణ అంటే సిక్స్త్ క్లాస్ లో ప్రారంభించాను అంటే వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఇన్ వరల్డ్ అని అప్పట్లో మాకు చెప్పేవారు ఎవరు ఉన్నారు మా గ్రామంలో హెడ్ మాస్టర్ గారు ఒక వైద్యుడు ఉండేవారు గ్రామంలోన ఆ వైద్యుడు కూడా ఇప్పుడు నెలకోసారి వస్తూ ఉండేవాడు అతను నేను హెడ్ మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాస్టర్ గారు ఒక పెద్ద చదువు అని చెప్పండి అన్నాను నేను అంటే అతను బీఈసీ బీఈడ్గా అని చెప్పారు ఆయన ఏది మాస్టర్ గారు అంటే అవును నేను బీఈసీ బీఈడ్ కదా హెడ్ మాస్టర్ నేను ఇదే పెద్ద చదువు అని చెప్పారు ఆయన అదే మాస్టర్ గారు మరి డాక్టర్ గారు వస్తే చాలా గౌరవం ఉంటుంది డాక్టర్ గారు ఏం చదువుకున్నారు అడిగారు నన్ను ఎంబీబీఎస్ ఎంబీబీఎస్ నాలుగు వర్షాలు కదరా బీఈసీ బీఈడ్ ఐదు వర్షాలు కదా కాబట్టి నాదే పెద్ద చదువు అని మళ్ళీ ఆయన చెప్పాడు కానీ నా దాన్ని నమ్మకం కుదరలేదు కుదరకపోగా నేను ఈ వైద్యుడు అనే సరి ఆ వైద్యుడు ఎప్పుడైనా ఒక నెలకు వచ్చిన వంద రాదు మంది పేషెంట్లు రోగులు ఆయన కోసం ఏం చూస్తుండేవారు ఆయన జీపీ వచ్చేవాడు ఆయన అప్పటికే నాకు ఒక డ్రీమ్ అనమాట ఒక డాక్టర్ అంటే ఒక జీపు తర్వాత జనం వెయిట్ చేయడం రెండోది ఏంటి మా గ్రామంలో మాకు వీధులు పొడుగు ఉంటాయి మా వీధులనే డాక్టర్ గారిని ఎవరైనా ఇంటికి తీసుకెళ్తే ఆయన స్టెస్కోప్ మెడ తీసుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే ద లోయెస్ట్ పర్సన్ ది విలేజ్ ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో మనం గ్రామ తలారు అంటాం మనం అక్కడి నుంచి గ్రామ సర్పంచ్ వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కరి నుంచి నమస్కారం పెడుతూ ఉండేవారు అది చూసినప్పుడు నాకు అయితే డాక్టరే చాలా పెద్ద కోర్సు అని అనుకున్నాను అనమాట అనుకుని నేను ఆరేడు తరగతులప్పుడే డాక్టర్ చేయాలనేటువంటి ఉత్సాహం కలిగింది ఓకే సార్ అయితే మీరు ఒక వైద్యుడికి ఉన్న గుర్తింపును చూసి ఆ ప్రాసెస్ శతం చూసి వాళ్ళకు లభించేటటువంటి స్పందన చూసి వైద్య వృత్తిలోకి ఎంటర్ అవడం జరిగింది ఓకే ఫైన్ సార్ నెక్స్ట్ అయితే మనం యాక్చువల్లీ మీరు సమాజ సేవకునిగా కూడా బాగా గుర్తింపు పొందారు వైద్యునిగా కాకుండా వైద్య నారాయణ అనే ఒక పదానికి నిలువెత్తి రూపంగా కూడా మీరు అందరికీ తెలుసు బట్ సమాజ సేవకునిగా కూడా మీరు గుర్తింపు పొందారు కాబట్టి మీ కుటుంబ విషయంలో అంటే ఇటు వైద్యునిగా అటు సమాజ సేవకునిగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహించుతూ కుటుంబంతో గడిపినటువంటి క్షణాల్లో ఎప్పుడైనా సరే మధుర జ్ఞాపకాలు కానీ లేదా బాధపడినటువంటి సంఘటనలు కానీ ఏవైనా ఇప్పటికీ మిమ్మల్ని అరే అది అలా జరగకుండా ఉంటే బాగుంది కదా అని అనిపించినటువంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా లేకపోతే అది మళ్ళీ జరిగితే బాగుండు అని అనిపించినటువంటి ఏమైనా ఉన్నాయా నా వివాహానికి సాక్షాత్ అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గౌరవ్ ఎండి రామారావు గారు ఆయన నాకు ఒక లేఖ రాశారు ఆ లేఖ ద్వారా ఇలాగా మీ వివాహం జరుగుతుందని నాకు తెలిసింది మీ వివాహానికి నా శుభాకాంక్షలు అని చెప్పారు ఆయన సో అది నేను మర్చిపోయినటువంటి మధుర సంఘటన ఎందుకంటే అప్పటికే గొప్ప నాయకుడిగా పేరున్నటువంటి నందమూరి తారక రామారావు గారు నాకు స్వహస్తాలతో లేఖ రావడం ఇంకా దుఃఖం అంటారా దుఃఖం అంటే మా పెద్దమ్మ ఒక రోజు మేడపై నాలుగుంటూ పడిపోయింది నేనప్పుడు శ్రమలో పనిచేస్తున్నాను ఇందులో నగర శ్రమలో పనిచేస్తున్నాను మధ్యాహ్నం మూడున్నర టైం అయింది బాగా ఏడ్చుకుంటూ మా పాపను తీసుకొచ్చింది తల బాగా దెబ్బ తోలింది అపస్మారకం ఉంది మా పాప సో నేను ఆ శ్రమలో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో వెంటనే అక్కడి నుంచి బయలుదేరి కేజీహెచ్కి వెళ్ళాను అప్పటికే అపస్మారకం అయిపోవడం వల్ల ఆ బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అవుద్దామని చెప్పి ఎంఆర్ఐ చేయడానికి ఆ రోజుల్లో లేవు సిటీ స్కాన్లు కూడా కొంచెం కొంచెం వస్తున్న రోజులు అవి తర్వాత నేను అదృష్ట శాత్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ సర్జరీలో ఉంచాము వారం రోజులు తర్వాత మా అమ్మాయి కోలుకుంది అది నాకు చాలా బాధపడించినటువంటి విషయం అండి మీ కుటుంబ నేపథ్యంలో మీ భార్య గారి పేరు అండ్ మీ పిల్లలు మీరు గురించి తెలుసుకోవాలని చాలా మంది కుతూహలంగా ఉన్నారు ఎప్పుడు మీరు బాగా తెలుసు అందరికి సో వాళ్ళ గురించి కూడా కొంచెం మా వీటలి ప్రేక్షకుల కోసం ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తారు అనుకుంటున్నాను తప్పకుండా మా ఆవిడ పేరు గృహలక్ష్మి ఓకే మా ఆవిడ మా ఊరే కానీ నాకు తెలియదు నా పెళ్ళి దాకా నాకు ఆయన తెలియదు నేను మెడిసిన్ చదువుతున్నటువంటి అయిపోయిన తర్వాత నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నటువంటి తొలి రోజుల్లో పలానా పలానా పౌర్ శ్రీరామూర్తి గారు వారి అమ్మాయిని వివాహం చేసుకుందని మా అమ్మ నాకు రికమెండేషన్ అనమాట సో నేను చెప్పాను ఓకే అమ్మ తప్పకుండా చేసుకుంటున్నాను నాకు ముగ్గురు పిల్లలు అండి పెద్ద అమ్మాయి పేరు సృజన ఆవిడ బీటెక్ చేసి ఎంబీఏ ఆంధ్ర సీట్ లో చేసి ప్రస్తుతం ఒక ఎంఎన్సీలో ఢిల్లీలో పనిచేస్తుంది మా ఆవిడ పేరు నందేశ్వరరావు ఆయన ఎంఎస్ లండన్ లో చేసి బీటెక్ కూడా 
ఇండియాలో చేశాడైనా ఆయన కూడా ఎంఎన్సి కంపెనీలో ఢిల్లీలో పనిచేస్తున్నాడు మా అబ్బాయి పేరు శ్రీచరణ్ తను సివిల్స్లో ఆంధ్ర నుంచి సెలెక్ట్ అయ్యి ప్రస్తుతం అసిస్టెంట్ కమిషనర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కస్టమర్స్ అండ్ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్లో భువనేశ్వర్ డివిజన్ రాయగడలో పనిచేస్తున్నాడు ఆయన ఈజ్ ఏ సెంట్రల్ సివిల్ సర్వెంట్ అతను మా పాప చిన్నది అమ్మాయి పేరేమో శ్రవణ తను ఎంబీబీఎస్ ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చింది ఇప్పుడు మా ఆవిడ కూడా మొదటి నుంచి ఈ సామాజిక సేవ అంటే భర్తను చూసి ఇన్స్పైర్ అయిందా లేకపోతే ఎవరిని ఇన్స్పైర్ అయిందని చెప్పను కానీ నేను తను ద ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ విశాఖ ఉమెన్స్ వాకర్స్ క్లబ్ అండి ఆవిడ ఆవిడ కూడా ఇప్పుడు కూడా ఈ వాకర్స్ క్లబ్ ద్వారా రకరకాల సేవా కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంటారు సో సూక్ష్మంగా ఇది మా కుటుంబ నేపథ్యం అండి మీరు చాలా వాటి మీద అధ్యయనం చేశారు మనకి బాగా గుర్తింపు లభించింది అయితే మాత్రం హెచ్ఐవి మీద మీరు చేసిన ట్వంటీ రీ రీసెర్చ్ అంతా కూడా ఒక మంచి పాజిటివ్ రిజల్ట్ ఇచ్చింది సో ఇప్పుడు తాజాగా మీరు చేస్తున్నటువంటి అధ్యయనం ఏంటి ఏ అంశం మీద మీరు తాజాగా అధ్యయనం చేస్తున్నారు ఎయిడ్స్ అనేటటువంటి ఆ సబ్జెక్ట్ మీరు అడిగారు కానీ చెప్తున్నాను ఎనభై ఒకటిలో అమెరికాలో హెచ్ఐవి అనేటటువంటి అంటే ఎయిడ్స్ అనేటటువంటి విషయం వెలుగులోకి వచ్చినప్పుడు ప్రపంచం అంతా కూడా ఒడిగిపోతుంది అంటే షోరింగ్ అంటే వరల్డ్ అనమాట ఎందుకు ఆ మాట చెప్పానండి మీకు ఆ రోజు సన్నివేశాలు కొన్ని వింటే మన గుండెలు తగ్గిపోతాయి ఎయిడ్స్ పేషెంట్ ఉన్నటువంటి ఫ్లాట్స్ ని వేరే వారి అద్దె తీసుకోవడానికి వచ్చేవారు కాదు ఎయిడ్స్ పేషెంట్స్ వాడినటువంటి టెలిఫోన్ ని అది బయట పారేసేవారు అంటే డిస్పోజబుల్ ఫోన్ కావాలని గౌరవ చేశారు ఎనభై ఆరులో భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ఎయిడ్స్ కేసు ని తమిళనాడులో పది మంది వ్యవచారుల్లో కనిపెట్టారు నేను అప్పటికే ఎనభై ఐదు నాటికే నేను అనేక రకాలైనటువంటి వ్యాధులు పోయిన ముఖ్యంగా ఎపిటైటిస్ బి మీద పరిశోధన చేస్తున్నాను నేను ఎపిటైటిస్ బి మీద వైరస్ ఎందుకు వ్యాప్తి చెందుతుంది అని చూస్తున్నాను నేను కింజేజ్ హాస్పిటల్లోను అలాగే ఆంధ్రవైద్య కళాశాలలోను ఈ ల్యాబొరేటరీ పర్సనల్ మీద వారి బ్లడ్ లోను యూరిన్ లోను ఈ ఎపిటైటిస్ బి ఎలా ఉందని నేను పరిశోధన చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఫలితాలు పదిహేను నుంచి ఇరవై శాతం వరకు ఈ ల్యాబొరేటరీ పరిస్థితులు ఉంటుందని తెలియగానే అదే సమయంలో హెపటైటిస్ బి మాదిరి కానీ లైంగిక సంపర్కం ద్వారా అంటే అరక్షిత లైంగిక సంపర్కం ద్వారా కలుషితమైనటువంటి సూర్యం ద్వారా కలుషితమైనటువంటి రక్తం ద్వారా తల నుంచి బిడ్డకి వ్యాపిస్తున్నటువంటి వేరే వ్యాధి అదే హెచ్ఐవి గురువులోకి రావడం హెచ్ఐవి మీద పుంఖాను పుంఖాలుగా కథనాలు రావడం మన కేరళలో ఒక వార్డులో హెచ్ఐవి డెవలప్ తెలియగానే మొత్తం నర్సులందరూ కూడా మోకుమ్ముడిగా మాస్ రీ పెట్టి వెళ్ళిపోయినారు అనమాట అవి చూసి నేను ఎనభై ఏడులో లండన్లో ముఖ్యంగా మాంచెస్టర్ మహానగరంలో కేరింగ్ ఫర్ ఎయిడ్స్ అనేటువంటి ఒక అంతర్జాతీయ సదస్సు జరుగుతుంది అప్పటికే నేను బ్రిటన్ రాయల్ సొసైటీ ఆఫ్ హెల్త్ వారి సభ్యుని నేను వారు నాకు లేఖ రాశారు ఇలాగా మేము మాంచెస్టర్లో కేరింగ్ ఫ్లైట్స్ ని సదస్సు చేస్తున్నాము దానికి మీరు మా సభ్యులు కాబట్టి మీరు కూడా రావాలని చెప్పి మేము అవకాశం పురస్కరించుకొని మేము లండన్ వెళ్ళడం లండన్ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కూడా చూసి ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే అంత డెవలప్డ్ కంట్రీ నేను ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళి మాంచెస్టర్ ఇన్ఫర్మిలిటీకి వెళ్ళి హెచ్ఐవి రోజు చూడాలని ఉందని అడిగాను అడిగితే ఆ స్టాఫ్ నర్స్ కళ్ళు బాగా ఓపెన్ చేసి ఆశ్చర్యపోతూ ఆర్ యూ బెర్ నెఫ్ టు సి హెచ్ఐవి పేషెంట్ అని అనుకున్నాను ఎందుకులా ప్రశ్నిస్తున్నారా అని నేను కొంచెం ఆలోచించి ఎస్ ఐఎమ్ బెర్ నెఫ్ అన్నాను నేను అంటే అప్పుడు ఇద్దరు నర్సులు ఒకరితో ఒకరు ఊసలాడుకుంటూ అంటే ఇన్ఫాక్ట్ మనం చెవులు మాట్లాడుతూ ఉంటాం కదా అలా మాట్లాడుకుంటూ నన్ను ఒక వార్డు దగ్గర తీసుకెళ్ళి అంటే ఇప్పుడు డైమండ్ పార్క్ దగ్గర వార్డు ఉంది అనుకోండి వాళ్ళు మన ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ గోరే దాన్ని విడిచి పెట్టేశారు విడిచి పెట్టి అది కూడా ఆ వార్డు అని చెప్పారు అనమాట నాకు ఆశ్చర్యం వస్తుంది ఏంటి అసలు ఇంత భయం చెప్పి అయినప్పుడు నేను నా వార్డుకి వెళ్ళాను హెచ్ఐవి రోజుల్ని అద్దాల గదుల్లో పెట్టారు మాస్క్ పెట్టి మొక్క నిండా అంటే ఆక్సిజన్ అందిస్తున్నారు 
నేను చూసి అక్కడ కొంచెం వారితో మాట్లాడి ప్రయత్నించాను నేను ఆ తర్వాత నేను భారతదేశం తిరిగి వచ్చాను తిరిగి రాగానే నాకు ఏర్పించిందంటే ఇంత గొప్ప గొప్ప దేశాల్లో కూడా ఎయిడ్స్ వ్యాధి అన్నా ఎయిడ్స్ పేషెంట్లన్నా ఒక నిర్లక్ష్యం ఒక స్టిగ్మ వివక్షత చూసినప్పుడు రోజుల్లో భారతదేశం అంటే సనాతనంగా మనకి కొన్ని విశ్వాసాలు అంధవిశ్వాసాలు మూఢ నమ్మకాలు మన ఆచార వ్యవహారాలు ఇవన్నీ కూడా విచిత్రం ఉంటాయి కాబట్టి రెండో వైపు అజ్ఞానం అండ్ ఇల్లిటరసీ కూడా దీని తోడు కనుక భారతదేశానికి వ్యాధి వస్తే అసలు పరిస్థితి ఏంటని నేను బాగా చెల్లించిపోయి నేను ప్రెస్ క్లబ్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఢిల్లీలో అడ్రస్ ఇస్తాను కానీ ఒక మాట చెప్పాను నేను ఇప్పటికీ నా అడ్రస్ వేసినటువంటి కాపీలు ఉన్నాయి ఆ రోజు హిందూ ఈనాడు మెయిన్ పేపర్స్ లో న్యూ ఢిల్లీ డేట్ లైన్ నుంచి వాళ్ళు కార్యం చేశారు డాక్టర్స్ నర్సెస్ నీడ్ నాట్ ఫియర్ ఆఫ్ ఎయిడ్స్ అది హెడ్ లైన్ ఆ రోజు ఎయిడ్స్ అంటే మరణ భావం వెళ్ళాం ఇంక వేరే లేదు ఎయిడ్స్ వచ్చిందంటే మరణమే అనుకున్నటువంటి రోజులు అది కానీ ఎయిడ్స్ నివారణకు నూటికి నూట యాభై పాళ్ళు వీలైనటువంటి వ్యాధి ఈ రోజు కూడా కాబట్టి సేఫ్ సెక్స్ సేఫ్ నీళ్ళు సేఫ్ బ్లడ్ సేఫ్ పేరెంట్ ఫుడ్ మనం సమాజం చెప్పగలిగితే ఈ దేశాన్ని ఎయిడ్స్ అనేది మహమ్మారి నుంచి కాపాడవచ్చు అని చెప్పి నేను భారతదేశంలో వెళ్ళని కేంద్రమే లేదు అంటే ఆల్ మెట్రో సిటీస్ ఉన్నటువంటి అన్ని వైద్య సంస్థలు పరిశోధన సంస్థలు నన్ను ఆహ్వానించాయి కొండల్లోకి వెళ్ళాను కోనల్లోకి వెళ్ళాను హట్ట కూడానే ట్రైబల్ ఏరియాకి వెళ్ళాను ఎన్ఎస్ఎస్ అనేటటువంటి పది సంస్థలు మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ కళ పరిషత్ వాళ్ళు ఎన్ఎస్ఎస్ సంస్థ వాళ్ళు నన్ను ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎక్కడెక్కడ ఏ మారుమూల గ్రామాలకు కూడా తీసుకెళ్ళారు నన్ను అక్కడికి వెళ్ళి పది ఓటు చెప్పేవాడు నేను సేఫ్ సెక్స్ సేఫ్ నీళ్ళు సేఫ్ బ్లడ్ ఉంటే ఇచ్చేవి మీ దగ్గరికి రాదు అది లేకపోతే ప్రమాదం కనుక ఆ జాగ్రత్త పడాలి ఇంకోటేంటి దురదృష్టం ఏంటంటే పద్దెనిమిది ఏళ్ళ నుంచి పాతిక ఏళ్ళు వేసినటువంటి యువకుల్లోనే ఎనభై శాతం వరకు వ్యాధి పెరుగుతున్నారు ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద ట్రెషర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ భారతదేశానికి మన దేశానికి ఎన్నెన్నికి ఏంటి యువత ఆ యువత ఎప్పుడైతే హెచ్ఐవి లాంటి వ్యాధి గురైపోయి అకాల మరణం ముప్పై ఏళ్ళకి చనిపోవడం ముప్పై ఏళ్ళకి చనిపోవడం జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తున్నాం మనం అలా చనిపోకుండా నివారించుకోవడం చాలా సురు ఉంది కాబట్టి దయచేసి మీరు నాలుగు మాటలు గుర్తుపెట్టుకోండి కలుషితమైన సూదులు కడుపు నుండి వ్యాధులు రెడ్ లైట్ క్రీడలు మిడ్ నైట్ చావులు సీతారాముడు జీవన గమనం ఎయిడ్స్ నివారణకు రామబాణం ఒక భార్యకు ఒక భర్త ఒక భర్తకు ఒకే భార్య ఎయిడ్స్ నివారణ తీవ్రమైన చర్య అండ్ ఫర్దర్ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడిందంతా కూడా ఒక మానవతావాదిగా మాట్లాడారు అవునండి సో అదే విషయంలో ఒక క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటున్నాం మేము ఎందుకంటే సమాజంలోని చాలా ఆడవాళ్ళ మీద చాలా అక్రూచలు ఎక్కువైపోయాయి మాట్లాడితే గ్యాంగ్ రేప్లని లేదంటే ఒక చిన్న పసిపిల్లల మీద కూడా కనీసం ఇంగిత జ్ఞానం లేకుండా మృగాల్లో పడుతున్నారు సో ఇటువంటి సంఘటనలకు అసలు ఎప్పుడు ఇంత విత్తన పెడతామో సమాజంలో మనం చూడలేదు కానీ ఈ రోజుల్లో రాను ఆ నిర్భయ చట్టం చేసిన దగ్గర నుంచి కూడా ఇంకా పెరుగుతున్నాయి ఆ చట్టం చేసామని ఎక్కడ ఆగట్ల చట్టం చేసిన దగ్గర నుంచి పెరుగుతూనే ఉన్నాయి వీటి మీద అసలు యాక్చువల్లీ చాలా మంది మేము క్వశ్చన్ చేస్తూ వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఉండేవి అందరిలోని భయభక్తులు ఉండేవి ఏదైనా జరిగితే అక్క చెల్లెల అన్నదమ్ములు అనే ఒక రిలేషన్ ఇలా ఉంటుందని చెప్పేటటువంటి పెద్దలు ఉండేవారు ఇప్పుడు అవి చిన్న కుటుంబాలకు వచ్చేసింది ఒక సింగిల్ చైల్డ్ తో వెళ్ళిపోతుంది ఎయిదర్ గర్ల్ ఆర్ బాయ్ ఏదైనా సరే ఒక సింగిల్ చైల్డ్ తో వెళ్ళిపోవడం వల్ల వీళ్ళకి రిలేషన్స్ తెలియక ఆ దీని వల్ల వీళ్ళు విచ్చల విడతనానికి గురయ్యి ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారు అని చాలా మంది చెప్పారు సో దీని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి దిస్ ఈస్ కాంప్లికేటెడ్ ఇష్యూ అండి ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేను ఒక భారతదేశం చెప్పట్లేదు విషయం దీనికి సమాజం ఒక కారణం రెండోది మూఢ నమ్మకాలు సమాజం ఏమిటి ఈ సమాజంలో ఒకప్పుడు ఒంటిలికే పెరుగుతున్నటువంటి స్త్రీ ఈవేళ పబ్లిక్ లైఫ్లోకి వచ్చి పురుషులతో సమానంగా అండాంగల్లో కూడా పోటీ పడుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో మీరు అన్నారు చిన్న పిల్లలకి కూడా మృగాలైపోయి వాళ్ళు ఇలాగ అత్యాచారం చేయనున్నటువంటిది దానికి మానసికమైనటువంటి వ్యాధి అది 
సమాజంలో చెప్పారు కదా అవకాశాలు అంటే ఈ అమ్మాయిలు ఒంటరిగా ఉండడం లేదా అమ్మాయిలు ఏమో ఆఫీసుల్లో ఎక్కువ కాలంగా ఒంటరిగా పనిచేయడము లేదా ఇటువంటి అవకాశాలు కూడా పురుషులు ప్రేరేపిస్తున్నాయి దానికి ఎలా నివారించవచ్చు మనం ఈ పది గంటలకు ఆఫీసుకు బయలుదేరి నాలుగు గంటలు ఇంటికి చేరిపోతే అరవై డెబ్బై శాతం వరకు ఈ అత్యాచారాలు తగ్గుతాయి రెండోది మానసికమైనటువంటి రోగం ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని వారు కౌన్సిలింగ్ చేస్తే కానీ వారిని మార్పు రాదు ఇక నిర్భయ చెట్టు వచ్చింది కదా చెట్టు వచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే ఇది ఏం జరుగుతుందంటే ఒకప్పుడు సాంప్రదాయంగా వివాహాలు పురుషుడికి రోజు లేట్ జరిగిపోయేది స్త్రీకి అంటే ఈ పాపం తెలియని రోజు జరిగిపోయేది అది తప్పే అయితే ఇవన్నీ ఏం జరుగుతుంది చాలామంది పురుషులు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ దాకా పెళ్లి చేసుకోవట్లేదు నలభై ఏళ్ళ దాకా పెళ్లి చేసుకోవట్లేదు స్త్రీలు కూడా ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవట్లేదు సెక్స్ ఇస్ ఏ బయలాజికల్ అర్జ్ ఒక ఆకలి తినాలంటే ఎంత ఆహారం అవసరమో అలాగే ఈ సెక్స్ కూడా వారి జీవితాలకి నిన్న అర్జన్ జరిగింది ఏం జరిగిందంటే వివాహం కానిటువంటి వారిలో హార్ట్ అటాక్స్ ఎక్కువ అని చెప్పి వివాహం కారు అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళకి రెగ్యులర్ సెక్స్ లైఫ్ లేదు అర్థం అంతే అంటే సెక్స్ లైఫ్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని లాభాలు ఇటీవల కాలంలో పరిశోధనలు తెలియని తర్వాత వివాహాలు జరిగినటువంటి వాతావరణం కావడం ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాల్లో సుఖవేదనటువంటి పురుషుడు సుఖవేదన తెలుసు కదా మీకు గన్ ఏరియా సిఫిలిస్ అండ్ రంగు వేదలు అంటాం మనం కురుకుడు జబ్బు అంటాం కదా ఇటువంటి పురుషుడు రజస్వర కాని పిల్లలను తను సంతోషిస్తే ఆ జబ్బు పోతుందని ఒక పెద్ద మూఢనమ్మకం ఉంది ఈ సెక్షువల్ అంటే రేపు అన్న మాట వాడుతారా వాడు నాకు తెలియదు కానీ ఇటువంటి అకృత్యాలు ఈ అత్యాచారాలు తగ్గాలంటే సమాజంలో సెక్స్ రొటీన్ అనేటటువంటి ఒక అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి అదేదో రహస్యం అదేదో గొప్ప మీరు రోజు ఉదాహరణకి ఒక స్టార్ హోల్డ్ వెళ్ళి మీరు అక్కడ డిబర్ చేస్తే మీకు రేపు ఎలాగో కోరిక కలగదు కానీ దాని గురించి చెప్పలేదు అనుకోండి మీరు అక్కడ ఏముంటుందో ఏం చేస్తే బాగుంటుందో అనుకుంటారు కాబట్టి ఒకటి మీరుంటే ఎర్లీ మ్యారేజెస్ అంటే పురుషుడికి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళకి స్త్రీకి ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళకి ఆ వయసు వివాహమైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేయడం రెండోది ఏంటంటే ఈ మూడు నమ్మకాలంగం పైన తగినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ చేయడం మూడోది ఏంటంటే సమాజం స్త్రీల పట్ల గౌరవం పెరిగి స్త్రీలని నా సోదరిగా నా తల్లిగా నేను భావించుకుంటానన్నటువంటి ఒక మానసికమైనటువంటి ఇవల్యూషన్ రావాలంటే నేను ఇవల్యూషన్ దాని గురించి ఈ సామాజిక సేవాకర్తలు కానివ్వండి మీడియా కానివ్వండి కృషి చేయాలి దానికి అలా చేసినప్పుడు మాత్రం ఇంకోటి మీరు గమనిస్తారు ఈ పిల్లల అత్యాచారాలన్నీ కూడాను దగ్గర బంధువులు చేస్తున్నారు మేనమ వరుస బావ వరుస చిన్నాన వరుస వాళ్ళు చేస్తున్నారు దగ్గర చిన్న చిన్న పెంపుదని ఆపర్చునిటీస్ లివింగ్ ఎలోన్ ఇన్ ఏ రూమ్ మీరు చదవండి మీరు పేపర్లు అంట ఎక్కువ జరిగితే అక్కడ జరుగుతున్నాయి ఈ డెబ్బై వయసులో తీసుకోండి ఆ అమ్మాయి ఆ రాత్రి అర్ధరాత్రి టైంలోనే ఆ బస్సులో ప్రయోగించినటువంటి పరిస్థితి వచ్చిన తర్వాత వివాహం జరుగుతుంది అక్కడ కాబట్టి నేను ఏ విధంగా ఏమంటానంటే ఇది అందరి పట్ల ఉన్నటువంటి గురుతుల బాధ్యత స్త్రీలో కూడా మనం జాగ్రత్త పడాలి ఓకే సార్ డెఫినెట్ గా మీరు చెప్పినటువంటి దాన్ని మా ప్రేక్షకులు అందరూ కూడా చాలా పాజిటివ్ గా తీసుకుంటారా అండ్ దానికి ట్రై చేస్తారు కూడా ఎందుకంటే ప్రెసెంట్ చెప్తుంది మనం అదే పేరెంట్స్ మోస్ట్ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్స్ టైం దొరికిందని కదా అని ఆడపిల్లల్ని ఉద్యోగం రీచ్యా మరొక రీచ్యా బయట కదలకుండా అండ్ వదలకుండా అంటే మళ్ళీ రైట్ ఆఫ్ జెండర్ తగ్గిపోద్దండి అక్కడ మీరు రైట్ ఆఫ్ జెండర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాలి స్త్రీ కూడా పురుషులతో సమానంగా నేను స్పేస్ కి వెళ్తున్నాను అనేటువంటి రోజుల్లో బయట పంపొద్దంటే ఊరుకోండి నేను వర్షం పడుతుంది అని బయట పడిపోదు వర్షం పడితే గొడవ తీసుకెళ్ళండి కాలు కాలు పెట్టి చెప్పలేసిన రోడ్డు మీద అంతేగాని వెళ్ళకూడదు అని చెప్పడం తప్పు వెళ్ళినప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పారు వారి లిమిట్స్ లో వారు ఉంటే సమాజం ఎప్పుడు ఎవరిని కూడా అన్యాయంగా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయదు నెక్స్ట్ మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ వైద్యం ఈరోజు ఈరోజు రేపు ఎలా చూసుకున్నా కూడా వైద్యులు అనేసరికి ఒక డాక్టర్ దగ్గరకి ఒక కామన్ మ్యాన్ వెళ్ళాలంటే అమ్మ తలనొప్పితే వెళ్తే ఎన్ని టెస్ట్లు రాస్తార
కడుపు నొప్పితో వెళ్తే సర్జరీ అంటారేమో ఇలాంటి కొన్ని అపోహలతో ఉంటున్నారు అంటే కమర్షియల్ అయిపోయింది కొన్ని వాస్తవాలు అనుకుంటాం బట్ అవన్నీ ఏంటంటే కమర్షియల్ అయిపోయింది ఈ రోజు రేపు వైద్యం అనేసరికి కమర్షియల్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మీరు ఎలా వైద్యాన్ని చేస్తున్నారు అంటే మీరు ఒక వైద్యుడికి పేషెంట్ కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ని ఎలా భావిస్తున్నారు నేను వైద్య ఆరోగ్య రోజుల్లో ఇంత దుగుమతులు లేవండి సమాజానికి ఆ రోజుల్లో మీరు నమ్మకపోవచ్చు నాకు అసలు ఫీజు లేదు ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది మీడియా మీద మీకు తెలుసు మా హాస్పిటల్ దగ్గర బోర్డు ఉంటుంది పేదవారు ఫీజు చెల్లించక్కర్లేదని ఈ రోజుకు కూడా నాకు కొంతకాలం నన్ను రూపాయి డాక్టర్ని పిలిచేవారు రూపాయి డాక్టర్ అని ఆ రోజుల్లో రూపాయి రూపాయి ఇచ్చి వెళ్ళిపోయేవారు అందరూ కూడా ఇప్పుడు కంచపాలయంలో నేను ప్రాక్టీస్ పెట్టినటువంటి అంటే ఎనభై ఎనభై ఒకటి ఎనభై రెండు రోజుల్లోనే అప్పట్లో అది వీక్లో నా మీద పెద్ద అంటే ఇన్స్టిట్యూటెడ్ ఐ మీన్ నేషనల్ వీక్ అది దానిలో పెద్ద కథలు వచ్చింది రూపాయి డాక్టర్ అని చెప్పి ఆ రోజుల్లోనే విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు రకాల సమస్యలు వచ్చాయండి అంటే ఇటీవల కాలంలో వైద్యులు కొంతవరకు కారణం ప్రజలు కూడా కొంతవరకు కారణం ప్రజలు అంటే ఎవరు రోగులు నేను ముందు వైద్యుల కారణం చెప్తాను తర్వాత ప్రజల కారణం చెప్తాను మీకు ఇవాళ వైద్యులు చాలా సార్లు ఏమైంది ఒకప్పుడు నేను చదువుకున్నప్పుడు ఎంబీబీఎస్ అంటే ఒక్క నాలుగైదు కళాశాలలు ఉండే మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల విశాఖపట్నం కాకతీయ తర్వాత తిరుపతి యూనివర్సిటీలో ఉండేవి ఇవాళ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో నాకు తెలిసి ప్రైవేటు పబ్లిక్ వైద్య కళాశాలలు సంఖ్య ఎంత పెరుగుతుంటే మేము చెప్పక్కర్లేదు మీకు డొనేషన్ కట్టి కోటి రూపాయలు ఇచ్చి యాభై లక్షలు ఇచ్చి ఇచ్చేటటువంటి వైద్యులు ఏమనుకుంటున్నాడంటే ఆ డబ్బు ఎలా రెండు వెనక్కి తీసుకురావాలి రెండు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఎమ్మెల్యే గెలిచినటువంటి నాయకుడు లేదా ఐదు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఎంపీ అయినటువంటి నాయకుడు ఎలాగైతే నాలుగు సంవత్సరాల్లో నా ఖర్చు మళ్ళీ వెనక్కి రావాలని భావిస్తున్నాడు ఎవరిని ఉద్దేశించి చెప్పిన మాటలు కావండి అంటే ఇవాళ సమాజంలో ఉన్న పరిస్థితి గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను సో కోర్టు రిపేర్ పెట్టి సీటు కొన్న వైద్యుడు కూడా ఏమనుకుంటాడు ఎంత వరంలో నేను దాన్ని రికవర్ చేయాలన్నటువంటి ఉద్దేశంలో ఆయనకున్నటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి తెలివితేటలు ఉపయోగిస్తున్నాడు పైపెచ్చు కార్పొరేట్ వైద్యం ఇవాళ అంటే మా రోజుల్లో ఏంటంటే ఒక వైద్యుడు ఒక నర్స్ ఉండేది మీరు కార్పొరేట్ వైద్యం ఏంటంటే స్టార్ హోటల్ స్థాయిలో మీకు హాస్పిటల్ ఉంటుంది మరి ఆ సౌకర్యాలు కల్పించాలంటే కార్పొరేట్ వైద్యం కావాలనుకునేటప్పుడు ఆ స్థాయిలోనే ఫీజు వస్తున్నారు ప్రజల గురి చెప్తాను మా రోజుల్లో ఎవరైనా డాక్టర్లు ఐ మీన్ దగ్గరికి పేషెంట్ వస్తే డాక్టర్ గారు నాకు జవాన్ చెప్పేవాడు నేను రూపాయి మంది రాసిన రెండు రూపాయలు మంది రాసిన తీసుకుని వెళ్ళిపోయేవాడు ఈ రోజు జరిగిన పరిస్థితి ఏంటంటే ముందు జవ వస్తే అది మాకు రావట్లేదు ముందు మందు షాప్కి వెళ్తాడు అక్కడ మందు షాప్ పడుతుంది బ్రదర్ నాకు జ్వరం లేదు ఇద్దరు మందులు కూడా అడుగుతాడు అతన్ని ఎవరిని మందు షాప్ ఆయన ఆయన ఏదో ఒక మందు ఇస్తాడు ఆయన దాని తర్వాత మూడు రోజులు ఈయన వాడతాడు వైరల్ ఫీవర్ ఉంటుంది తగ్గిపోద్ది దట్ ఈస్ గుడ్ తగ్గిపోతే ఏం చేస్తున్నాడు మళ్ళీ ఇంకొక ఆరోజు దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు ఆయన అంటే మీరు చెప్పిందే క్వాలిఫైడ్ పెద్ద డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఎక్కడ ఫీజు పొందుతారో ఎంత పరిశీలన రాస్తారని భయం కొద్దీ ఆయన చేస్తున్నాడు ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ అయితే యాక్చువల్లీ మా మనసులో మాటలో ఫైనల్ గా క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఇప్పుడు మీరు డాక్టర్ గా చాలా సుప్రసిద్ధులు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించినటువంటి వ్యక్తి అండ్ ఇంకా తాజా అధ్యయనాలు చేస్తూ ఇంకా 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 అభివృద్ధిలోకి వచ్చేటటువంటి వ్యక్తి సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే అరే నేను ఇది చెయ్యలేకపోయానే ఇది నా విషయంలో జరిగితే బాగుండు లేకపోతే ఎన్నికలు జరిగింది అనే ఫీలింగ్ తో దేవుడైనా సరే మిస్ అయినా మిస్ అవుతున్నాడు అండి ఎంపీ కావాలనుకున్నాను సో ఎంపీ కాలైపోయినాను ఎమ్మెల్యే కావాలనుకున్నాను ఎమ్మెల్యే కాలైపోయినాను ఎందుకు కాలైపోయాను అనే భావం నాకు వచ్చింది ఎందుకంటే వేలు పత్రికలు చాలా మంది అనేక జిల్లాల్లో ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు మంత్రులే ఉన్నారు ఇది చదువుకున్నాను సమాజం పట్ల అవగాహన ఉంది సేవ చేయాలని కోరుకుంది కానీ నాకు అవకాశం రాలేదు ఇప్పటికే అనుకుంటూనే ఉన్నాను నేను అంటే ఎంపీ కాలైపోయాను ఎమ్మెల్యే కాలైపోయాను ఎందుకని నేను అనిపించి మీరు నన్ను ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలకు నిజంగా సేవ చేయాలంటే ఒక వేదిక కావాలా ఆ వేదిక ఈ రాజకీయం అనండి మంత్రి పదవి అనండి ఎమ్మెల్యే అనండి స్వార్థం తక్కువ ఉండి నిస్వార్థంగా ప్రజలు సేవ చేయాలనుకునే వారికి ఒక రామబాణం ఇవాళ ఎమ్మెల్యే కానీ మంత్రి కానీ మినిస్టర్ కానీ ఆయన పాలకాడ్ నుంచి 
పాల డబ్బా వరకు స్కూలు సీట్ నుంచి హాస్పిటల్లో వైద్యం వరకు ఎక్కడైనా సరే ఆయన చెప్పి సాయం చేయగలరు మాకు ఎంత సహజీవులు కోరుకున్నా వచ్చిన రోజులు తప్ప ఏదో సేవ చేయలేము మేము కాబట్టి ఒక జవహర్లాల్ నెహ్రూ కానీ ఒక గాంధీ గారు కానీ నర్సిన్ మండేలా కానీ వాళ్ళందరూ ఎందుకు ప్రజాస్వామ్యంలో అంటే ఒక నాయకులుగా ఎంపీలుగా అంబేద్కర్ మహానీయుడు కూడా ఆయన ఎంపీకి పోటీ చేశాడు కదా ఎందుకు ఎంపీకి పోటీ చేశాడు నూటన్ మహాశయుడు అంటే ఈ ప్రపంచ శాస్త్రజ్ఞులు గొప్పవాడు ఆయన కూడా ఎంపీకి పోటీ చేశాడు కదా కాబట్టి సో ఆ కోరిక ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మీరు అడిగేది చెప్తున్నాను చేయలేకపోయినండి భావం నాకు ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ రాజకీయాలు రావాలంటే స్వతహా అతను కోటేశ్వరుడు లేకపోతే బిల్ గేట్స్కి అనందమూడి పుడితే రాజకీయాలు అవకాశం కనిపిస్తుంది ఓకే సార్ తప్పకుండా మీరు డాక్టర్ గారినే కాకుండా మాకు ఎంపీగాను ఎమ్మెల్యే ప్రజలకు సేవ చేయాలని మేము అందరం కోరుకుంటాం ఈ రోజు మా వీటేలి మనసులో మాట కార్యక్రమానికి వచ్చి మీ మనసులో మాటను మాకు తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదాలు సార్ థ్యాంక్ యూ అండి చూసారు కదండి ఈ రోజు మన మనసులో మాట కార్యక్రమాన్ని సమాజంలో సేవకునిగా సమాజ సేవకు ప్రాణం ఇచ్చేటువంటి ఒక వ్యక్తిగా ఉన్నటువంటి మన పద్మశ్రీ కూటికుప్పల సూర్యారావు గారి మనసులో మాటలు అండ్ ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచినప్పటికీ కూడా తన దేశ ప్రజలు తన ప్రాంత ప్రజలకు సేవ చేసుకునే భాగ్యం కోసం ఇంకా నేను వెయిట్ చేస్తూనే ఉన్నానన్నారు సో అతని కోరిక తీరాలని ఆకాంక్షిస్తూ మరో వారం మరో తార లేదా మరో ప్రముఖుల మనసులో మాటలు తెలుసుకున్నాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం